తొంభై ఐదు పర్సెంట్ సవరణలు అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటికే సవరణలు అవసరం ఏమన్నా అభిప్రాయం ఈ తొంభై ఐదు పర్సెంట్కు అవసరం ఏమంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే దాని అవసరం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ సవరణలు అవసరం ఉండే దాంట్లో కొన్ని వివాదాస్పదం ఉన్నాయి కొన్ని వివాదాస్పదము లేనిటి ఉన్నాయి ఇవి నా ఫైవ్ పర్సెంట్ అమెండ్మెంట్స్లో కూడా వివాదాస్పదం కానేటి ఉన్నాయి కొన్ని వివాదాంశం అనేటి ఉన్నాయి నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఆ వివాదాస్పదము కానటువంటి ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్లో వివాదాస్పదము కాని అమెండ్మెంట్స్కు పోవడం అనేది ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని దాంట్లో నెంబర్ వన్ ఆల్రెడీ ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నట్టు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్సీల సంఖ్యను యాభై నుండి యాభై ఎందుకు పెంచడం దానికి సెక్షన్ ఇరవై మూడు సబ్ సెక్షన్ ఒకటి సెక్షన్ ఇరవై మూడు సబ్ సెక్షన్ టూ వాటికి అమెండ్మెంట్ చేయాలి అది వివాదాస్పదం కానటువంటిది తెలంగాణకు ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి నెంబర్ వన్ అది ఆల్రెడీ ప్రాసెస్లో ఉంది అది అమెండ్మెంట్ చేయాలా సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ సబ్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ సబ్ సెక్షన్ టూ ఇక రెండవది వివాదాస్పదం కానటువంటిది రాజ్యసభ సభ్యుల కేటాయింపులో కొందరు తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఆంధ్రాకు ఆంధ్రాకు సంబంధించిన తెలంగాణకు వచ్చారు కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ షెడ్యూల్కు సవరణ చేయాలి ఇది రెండవది అది పెద్ద ఎవరికి ఇబ్బంది అనేటువంటిది ఇక మూడవది సెకండ్ షెడ్యూల్కు కొంత సవరణ చేయాలి ఆల్రెడీ పోలవరానికి సంబంధించినటువంటిది ఆర్డినెన్స్ చట్టం అయిపోయిన నేపథ్యంలో ఖమ్మం లోక్సభ పరిధిలోకి సంబంధించి పినపాక అశ్వరావుపేట భద్రాచలం అటు ఖమ్మం లోక్సభ ఈ మూడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సుల పరిధిలో కొన్ని మండలాలు గ్రామాలు ఏపీకి ఆల్రెడీ ఆర్డినెన్స్ అయిపోయింది చట్టం అయిపోయింది కానీ నా అభిప్రాయం ప్రకారము షెడ్యూల్డ్ సెకండ్ షెడ్యూల్డ్ సవరించారులేదని డౌట్ నాకు నేను పూర్తిగా తెలియదు ఇది ఒకవేళ అది సవరించుకుని ఉంటే సెకండ్ షెడ్యూల్ను సవరించాల్సి వస్తుంది ఇక మూడవది థర్డ్ షెడ్యూల్లో ఎమ్మెల్సీల పరిధి దీంట్లో అటు టీచర్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ పట్టభద్రుల దాని కింద ప్రధానంగా ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించి ముందు చెప్పినట్టి అది కొంత ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సవరించాలంటే థర్డ్ షెడ్యూల్ని సవరించాలి కాబట్టి వివాదాస్పదం కాని అంశాలు ఒకటి ఎమ్మెల్సీలకు ఏపీ ఎమ్మెల్సీలకు ఒకటి సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీకి అమెండ్మెంటు నెక్స్ట్ రాజ్యసభ సభ్యులకు సంబంధించి ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి అమెండ్మెంటు తర్వాత ఖమ్మం లోక్సభ పరిధిలోనేటువంటి మానదానికి ఉంటే సెకండ్ షెడ్యూల్డు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించి థర్డ్ షెడ్యూల్డు ఇవి సవరించాల్సినటువంటి అవసరము వివాదాస్పదము ఆల్రెడీ పోలవరం చట్టం అయిపోయింది కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో అది వివాదాస్పదం అయితే ఇది వివాదాస్పద అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో ఇది ఇక సవరణ అటు తెలంగాణ ఆస్పెక్ట్లో కొన్ని ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్పెక్ట్లో కొన్ని ఉన్నాయి కానీ అవి వివాదాస్పదం దాని జోలికి ఇప్పుడే పోవాలంటే పోకపోవడమే బెటర్ నా అభిప్రాయం దాంట్లో సెక్షన్ ఎయిట్ సెక్షన్ ఎయిట్ ప్రకారము రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గవర్నర్ ద కామన్ క్యాపిటల్ దాని మీద తెలంగాణ వాళ్ళు వచ్చేసి దాన్ని సవరించాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఆంధ్రాకు సంబంధించి మొత్తము పార్ట్ సిక్స్ అపోర్స్మెంట్ ఆఫ్ అపోర్స్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఇది ఓవరాల్గా ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆస్పెక్ట్లో మొత్తం పార్ట్ సిక్స్నే సవరించాలని అడగచ్చు కానీ అది వివాదాస్పదం అవుతుంది అదేవిధంగా ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో పవర్కి సంబంధించి ఐటమ్ నెంబర్ సిక్స్కి సంబంధించి అలకేసిన పవర్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ అనే దాని మీదనే ఉంది అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్పెక్ట్లో సవరణ అడగచ్చు కానీ తెలంగాణ ఆస్పెక్ట్లో వివాదాస్పదం అవుతుంది కాబట్టి ఈ వివాదాస్పద అంశాలు ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో ఒకటి తెలంగాణకు ఇబ్బంది రెండు తెలంగాణకు ఇబ్బంది ఒకటి ఆంధ్రకు ఇబ్బంది కాబట్టి అది ఇమ్మీడియట్గా అంత ఈజీగా ఇంకా సవరణ అవసరం లేదు వివాదాస్పదము కాదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ చేయాల్సినట్టు ఇక్కడ చేయాల్సినట్టు ఉన్నాయి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది నా అభిప్రాయం దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి సవరణ అవసరం లేదు వివాదాస్పదము కాదు కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కేంద్రం 
Section 46, Subsection 3, Special Development Package to Royal Sima and North Coastal. This is already set up. But it is not the same thing. But it is immediately implemented. Special Section 46, Subsection 3, implement. Two, Section 94, Subsection 1. दिन लो टैक्स इंसेंटिव्स मतलब तेलंगाना को चल चेट अस्तानु दान को टैक्स इंसेंटिव्स वाल कड़े हुए हैं उन्हें थोड़ी सेक्शन 94 सब सेक्शन वन लो टैक्स इंसेंटिव्स वाल नहीं उन्हें तानी इम्मीडिएटली इंप्लीमेंट चाहिए आला सेक्शन 94 सब सेक्शन टू लो कुन्ने प्रोग्राम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट Section 94, Subsection 3 लो, Capital को सम्मन्दिंचे, अटो Secretary को, अटो Assembly की, Council को, Rasbaun को, High Court को, Central Government Finance Assistance इवाल नुँँदी, अधी implement चाली, Next 13th schedule लो, Education को सम्मन्दिंचे, 11 Educational Institutions AP की, इवाल नी उन्दी, दानी, of course, Dan ini 12th plan dan 13th plan ni ada. Ini apa tu? Jangan late itu sendiri. Kalau tu immediate kan? Ini 11 educational institution se 13th schedule ni deh wat ni immediate kan? Wat kita start sial. Next tu infrastructure saman je 13th schedule lono port at Dugaraju Patnam. Terwata steel plant in Vyasar district and new rail railway zone. Ibi Telangana ke bandel ni bishalo. But immediately implement the same thing. If you have the same thing in the Telangana, we will have the same thing in the Telangana, and we will have the same thing in the Telangana. We will have the same thing in the Telangana, section 94, subsection 1, tax incentives. We will have the same thing in the Telangana. In 94, subsection 2, again, we will have the same financial support. We will have the same thing in the 13th schedule, tribal university, Human ini di, Articulture University ini, Steel Plant ini Kamam District ini, 4,000 megawatts NTPC plant Telangana leh petemun ini, National Highway Satar Tef India kira, punya National Highway si human ini Telangana ku, tetapi Rail Coach Factory Air Park jalan ini, ini section lo, 13 schedule lo, pastinya perkhidmatan ini, tapi buat yang immediate kira pertu implement jal, ika next item, wibadam, kani Adi rondo rasial mende yang sebab kerja betulnya faris karang kado. Adi kacit tengga, kendera potong meja cerita mula bunyi dah implement sial. Dan tu part nine, management and development of water resources. Ini yang nalu kerjunya, ini rende government lo yang style kerjunya faris karang kado. Adi kacit tengga central government lo act lo bunyi dah ni implement sial sinde. Walau cecah se, oga judicial decision diskone, a Krishna water Board gani, Godavari Water Board gani, dan ini dah apexu, orang ni name jis call sinde. Sebenarnya nalu jenis orang ini Paris karang kadi level lo. Khabar te, adi bimbingan aspadam rondo rasta lama dia, kani central government tu cutan implement jala, sebab nalu seram ledu. Adi part tu nine, next tu nine tu schedule lo, government tu companies and corporations tu division ceyali, section sixty eight seventy one implement ceyali, kita let cie kunda. Next tu in the 10th schedule, training institutions and centers, in section 75, we have to do the division. Now, the first one is, 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 विवाद आस्पदम कहने टे वाने में दा 95 परसेंट लो कनिष्ठ 90 परसेंट विवाद आस्पदम कहन होना है वाट में दे इम्मीडिएट का पोते अटु आंध्र प्रदेश गाने अटु तेलंगाना गाने लाभ उन्हें रितु ने अलग आकुंडा वक आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स ने डिवीजन जेस्टान के ये निलु दिस को ट्वेंटी केंद्र Mundu lekunda bote, ini kan aiden leh na, rondo bela pentun dar kila nuntun di, ya over ke oce si, rondo idar madya kotar kun tangga amana musawaran lu, i jab kun da bote nte, i lada beti susun terdapat, chatam lu i benyete wakat urka implementikau, 
కాబట్టి ముందు మనం చట్టంలో ఉండేటి రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినట్టు వాటి మీద కంటిన్యూస్ పర్చేషన్ చేయాలని నా అభిప్రాయం కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా ఈ అమెండ్మెంట్స్ పైన ప్రతి పదే పదే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ అమెండ్మెంట్స్ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలకు ఉపయోగపడే పద్ధతులు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్ని పార్టీలు సహకరిస్తాయి ఇందులో ఒక దాంట్లో మనం పొలిటిసైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు 